，咱镇上这个广播啊，也不谁都能上。你们俩啊，就是旗鼓相当的优秀，般、哎、配。奶奶，你又来了，看照片。这什么时候啊？我记得他高一高二还不这样呢。大概是高三那阵子吧，抽风了似的。<笑>颜值还在，气质堪忧。你别看他现在人模狗样的，那个时期啊，可难管了。我跟他爷爷都快愁死了。正常，我妈说了，我青春期也特烦人。东子小时候啊，我们全家都宠，他性子温润，直到他爹妈开始不像样了，刺激了东子，他才开始叛逆的。哎呦，说到他那个爹妈呀，那……哎，<笑>你回来了，这么巧。巧什么巧？我回自己家。续水，这不满着呢吗？叫你续你就续。来。坐，放下，没礼貌。呃，东子。小杰帮杨姑村推销农产品，签了三年订单了。您不是告诉我了吗？是吗？你看我这记性。是啊，您这记性。我告诉您，我今天回，但您没告诉我今天家里来客人。哎呦，哎，小杰，哎，你喝了茶再走啊。我徒步时间到。哎，奶奶，您还有这爱好吗？啊，东子杀马特那段时间呢，我的精神寄托，要不然呢，早死了。哎呦，老喽，孙子要不再争点气呀、啊，还有什么活头啊？不会，您精气神足，能活到一百九十九呢。那是妖怪。奶奶，慢走。哎。<笑>聊什么呢？聊我为什么不能留在南平？为什么？这的生活节奏太慢了，不太喜欢，会憋疯的。什么时候走？明天。走吧，送你回去。这就是你的待客之道。那你平常怎么待客呢？头一回来家里的客人，怎么着都应该领着参观一圈吧。这是客厅，那是卧室，楼下是厨房和我奶奶的房间，没了。厨房跟奶奶房间我都参观过了，去你那屋看看吧。哎。哇，有点晕，这也是你的秘密啊，庄杰。嗯，你对所有人都这样吗？陈派东，你对所有人都这样吗？我怎样？冷淡。我怎么样？轻浮，我轻不轻浮，关你屁事。我送你回
，我嘴欠，对不住。请你吃饭，跟你赔罪。家教，别跟我一般见识。祝你明天一路平安。老张粥铺，给你十分钟。你非要这么一直盯着我吗？我轻浮吗？需要我正式跟你道个歉吗？免了，我这人不记仇。陈亚东，你侧面挺帅呀、啊。你坐在我对面，非说我侧脸帅，是不是太牵强了点？你管谁要到我电话？奶奶？吴姨，你点吧。我买单。服务员你好，麻烦两份蔬菜粥，一份牛肉水饺，嗯，再来个蔬菜沙拉，谢谢。这么简陋？不喝酒？你陪我喝。我陪不了，但我以为金牌销售都很能喝。你对我的刻板印象不少啊。我又说错话了。没，我确实很能喝。但这顿就免了，前阵子干妈胆怯了，静养呢。但我看你这两天，既不静，也没养啊。嗯，因为我没敢告诉我妈。哎呀，天天送外卖，都是被逼的，有苦难言。陈派东，原来你会笑啊！你平时为什么不笑？工作特殊，得控制情绪。久而久之就习惯了，遇到热闹高兴的事也不往前凑，怕人嫌。不喝酒也是因为工作。对，我要求自己二十四小时待命，时刻保持清醒。真要遇到什么事儿，不能带着一身酒气回单位。你的职业很伟大。每一个行业都一样。谢谢。谢谢。哎，陈麦东，嗯，你工作时见过鬼吗？超过三句话就没个正经。我正经问的，我相信科学，那我也相信科学解释不了的事儿。我也信，人本来就该心存敬畏。那你见过灵异事件吗？就前几天吧，我们去接一个刚过世的大爷，大爷的儿子相信。正午的时候，在家里摆一盆水，阳光反射到墙上，就能看到他父亲的魂魄。所以我们就只好陪着他一起等。然后呢？然后，哎，你让他们帮帮我，我数一二三，把窗帘拉开，一定要快，好吗？一、二、三。我同事回来都在聊，说墙上、盆里，什么都没有。家属大哥在蒙人。那你呢？我哪儿都没看，因为家属大哥起身的时候太激动，正躲我脚上，我忙着抽脚呢。忘了告诉你，我白吃牛肉。这是猪肉
，当我傻。陈麦东，你现在知道我不是满嘴跑火车的人了吧？是是是，前阵都知道了。哎，这个灯，后来装的吧？以前好像没这么亮啊。啊？我记得你小的时候挺安静的，现在怎么这么吵？我妈也总说我一个人能顶一个动物园。那小时候什么样，谁记得清啊？人总是会变的。高中那会儿，谁能想到你一个打架王？现在是这种气质，我哪有总打架？那就是以讹传讹。啊，谣言，谣言，本来就是，人不犯我，我不犯人。人若犯你，以一敌六。哎，你干嘛？又想欺负残疾姑娘？我早就跟你说过了，别自己总把残疾人挂嘴上，就没人当你是残疾人。哼，你记忆力不错嘛。陈麦东，你这人和我记忆中还是一样，虽然偶尔犯浑，但大方向很好。所以，不要因为别人的眼光就绊住自己，更不要因为自己的职业就降低择偶标准。懂你的人，自然会接纳你的一切；不懂的人，就算你改变了也没有用。这是你的什么经验之谈吗？没错，这本残疾姑娘以过来人的身份对你的忠告，你得信。那你现在为什么也单身？我，我那是爱而不得。某些人前两天才跟我说，我是他的理想型。<笑>理想是用来幻想。现实是用来换面的。我到家了，谢谢你送我回家。快进去吧。我加个微信，这回手机没到单位了吧？你不给我备注一下？怎么这么碰不得呀？相亲了？习惯。一般人也不想跟我们有肢体接触。陈麦东，我走了，下次回南平再见了。嗯、我们不跟人握手。也不喜欢说再见，就祝你一路平安吧。你爱而不得的那个人，他嫌弃你的腿，倒不全是，可能是因为他爱我两分，爱自己八分吧。但说真的，我能理解，因为本质上我们是一类人，走不到一块很正常
知道吗？至少你强吻陈麦冬，他还可以回吻你啊。上海可就未必了啊。风情万种的，谁喜欢他，他都接着。<笑>你就说公司新进的那批小年轻，个个都硕士以上，鲜活生猛，真的有点招架不住了。有时候看着他们吧，我就有种人老珠黄的危机感。我这最近都添了失眠的毛病了。咱俩啊，先攒点本钱，然后学前领导那样，自主创业，大展拳脚。哼，借你吉言。<笑>失眠的人，得先去睡觉了。但是最后提醒你一句啊。你现在在南平已经声名狼藉了吧？回去易个容嘛。我认了。谁让我上头了呢？亲的是陈白东，我不亏。好，晚安。吹的什么风啊？乖孙子风。来，我们吃饭。哎呀，我大孙子做早餐，肯定有好事<笑>哎呀，哇，大孙子干啥像啥，比我行啊！<笑>哎呦，糖心蛋呢？我这辈子就弄不好这东西。上回你做糖心蛋，是通知我你跟那个小宋姨分手了。巧合，少蒙我。糖心蛋，没好事儿。我跟宋姨分手，对您来说那不就是好事吗？你跟谁分手，对我来说都不是好事
奶奶，这些年您为我费心了。我虽然嘴上没说，但不代表我心里不懂。完了，大坏事儿。奶奶，我都这么大的人了，你得对我有基本的信任吧？行了。越铺垫越是致命一击，你赶紧说吧，我受得住。我把庄杰删了，今后也不会再有交集了。你们不是才？一时冲动，鬼迷心窍。话不能这么说呀，你俩闹得尽人皆知啊！人家爱说什么说什么，我无所谓。你。哎，你不替人家小杰考虑啊？他可是个女孩啊。他在上海，再回来都不知道是什么时候了。这件传言，很快就过去了。我怎么会养了这么个混小子？算了，以后啊，我不管你了。您不管我，谁管我？你还想跟我那爸妈一样？我还想多活两天。你这个不知好歹的，就孤独终老去吧。奶奶，我今后啊，再也不惹您生气了。相亲的事儿呢，您说了算。你喜欢谁，我就娶谁。庄杰说爱。庄杰到底哪里不好啊？他挺好，是我不好。我和他吧，没法好好说话，总呆刺儿。我也不知道为什么。这不就是亲的表现吗？你跟我也不好好说话呀。奶奶，我说句实话，庄杰他也没多喜欢我，他也不会为了我回南平。一提到相亲呐、啊，就跟要了你的命似的。陈满东，我的老太太，能陪你一辈子？你早晚要成个家。听您的。吃饭，我待会儿找吴学华去。那个小杰、啊，我是真喜欢。哎呀，金不换的姑娘哦，算了，有缘无分。庄姐复工啦，这阵子你没来啊，我们可无聊了。哎呀，点多了，拿给你们尝尝。哟，什么好吃的呢？我也来一个。你不许吃，每回减不下肥都赖我。哎，不是你带的，我还不吃。<笑>对了，前两天我还跟他们念叨呢，你这家要修的再长一点儿，你那呼吸输出泵的单子可就被人撬了。就是，你们公司新来的那个小贾，天天往事被磕旁。嗨，他那是帮我维系客户关系呢。得了吧，就你心大。好啦，我现在就去设备科，免得你们总为我操心。庄杰才是干大事的人，依我看啊，那小贾没戏。什么毛病都传不出来，这个月已经第二次了，他们这帮售后干什么吃的？小贾，今天要解决不了问题，你下午直接把设备开出去。姐，你可回来了，领导前阵让我帮你回访。我算哪颗葱啊，根本搞不定。只是回访，不需要搞定什么，是吧？说的是，我最怕跟人起冲突了。这怎么可能？这边刘志明整天嚷嚷，我都吓死了。你跟他们说了，你听听。我从不听强哥。这是我说的。小琴犯什么事儿了？把刘主任脾气这么好的领导都气骂人了。你这才是骂人呢，我脾气啊。真动气啦。哎呀！我告诉你，庄姐，消息在灵通也没用
，我这呼吸泵啊，且不换呢，不用一个又一个的来。是不用换呀，至少还能用半年呢，我心里有数。还半年呢？再有半个月，我我小命就被骂没了。我这不是有我呢吗？虽然不是我们公司产的机器，技术参数都是相通的。你把问题反馈给我，我召集公司的工程师开个会。你等着我，我给你拿去啊。你们这帮销售无利不起早的，我懂。今天你要是把呼吸泵的故障给我解决了，我下一批的监护仪全从你这儿拿。刘主任，您说这话可不科学啊！我庄杰跟了泰鑫康这么长时间，我什么时候干过趁人之危的事儿？我们只提供最好的设备、专业的技术和优质的服务，这才是我的底气。我们销售也是有操守的，好吗？行行行，我说不过你，念你的好，行了吧？赶紧的。哎，来了。行。交给我吧，小贾，你联系一下呼吸泵的技术专员，十五分钟之后开个电话会，你也参加啊。好的，姐。田奶奶。谢谢。哎呦，哎，放心啊，我呀都安排下去了。麦东肯相亲，我都跟着高兴。辛苦你了，小吴。陈奶奶，要不咱进屋坐吧？你看这太阳这么毒，回头再把您晒坏了。没事儿，我就在这儿清静会儿。小吴啊，你不用担心，我不会再给你惹事了啊。来，吃橘子。谢谢。你记着啊，嗯，呃，只要是涉及孤寡老人，还有这个留守儿童的工作啊，一定要格外的细心。好，以后这些工作都得你来跑的。他是那个陈麦东吧？嘿，认真点儿，我跟你说，你没听见啊？知道了，吴主任，是他吧？火车站，是我，有事儿。好嘞，吴姨，那个男孩安排妥当了吗？哦，呃，已经送到城里他小姨家了。听说啊，那两口子人挺厚道的，比他那亲爸亲妈强多了。那简直不是个人。行，那我还有事儿，我先忙了。哎，麦东，过来。前几天啊，你奶奶又找我了。相亲的事儿。啊，对。你说这老太太吧，她真是瞎操心，她肯定是不知道你跟庄杰那事儿是吧？我和庄杰没事儿，啊？啊，嗨，哎呀，还好我没跟别人多说，我就连那个庄杰他妈我都没提，毕竟是你们年轻人的事儿嘛。相亲的事儿，听奶奶的，阿发无影。那你真同意啊？同意，你安排，我去就是。我先忙了。又同意相亲了，这什么事儿啊？啊，郭佳佳呢？吴主任，啊，您看我行吗？你行不行？和陈麦东相亲呀、啊？从火车站搞那一出，你还主动往上凑啊？不是，这就是您不懂啊。那外边人都传他俩不是没谈就是分了，断干净就行呗。这人嘛，本来就是越多人喜欢越值钱。他车站拍了几张照片，拍的跟画报似的，我还保存了，您看吧。哎哎哎哎，打打住打住！你才多大呀？你把那个心思给我用到工作上行不行？真是要疯了。